jeśli chcę być takim y, liderem, to nie traktuję w ogóle koncepcji błędu w taki sposób potoczny, ale traktuję działanie jako eksperyment. Ja nigdy nie wiem, co, co, działa, co, co będzie działać, co nie. Zawsze wiem to po faktu. W związku z tym, jeśli ja nie traktuję tego, co robię, jako sekwencji eksperymentów, to nigdy nie będę wiedział, co robić lepiej. Dzień dobry, witam w studio Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a to jest program Dobre Pytanie. Dzisiejsze pytanie to jak być dobrym liderem w czasach, w których jak wielu z nas twierdzi, tych dobrych liderów brakuje. A moim gościem jest wykładowca, praktyk biznesowy i jeden z najbardziej doświadczonych w Europie konsultantów strategicznych, a także prezes i założyciel ICAM Institute, Witold Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Podpisałby się Pan pod takim stwierdzeniem, które zresztą dosyć często pada dzisiaj, że żyjemy w świecie, w którym brakuje autorytetów, brakuje liderów. Podpisałbym się z tą poprawką, że brakuje dobrych i autentycznych liderów. Idea, czym w ogóle powinien być lider, się zmieniła. I koncepcja przewodzenia, e, która jest koncepcją od początku istnienia człowieka, ulega ewolucji. Wielu liderów nazwijmy to takich oldschoolowych, nie do końca pasuje do dzisiejszych realiów. Co ostatnio się takiego stało, że ci starzy liderzy, nie mówię o ich wieku, tylko mm -hmm. raczej może przyzwyczajeniach, nie pasują do dzisiejszych czasów? Dzisiejszy świat biznesu jest światem sieciowym. Idea taka, że firma jest taką strukturą, która żyje dla siebie i podbija rynek, jest ideą archaiczną, dlatego że każda dzisiejsza współczesna firma, która się rozwija, jest pewnym rodzaju siecią. Jest siecią wewnętrzną, ale jest też siecią relacji na zewnątrz. A to oznacza, że jest niemożliwe, aby jedna osoba spięła wszystkie relacje i zarządzała wszystkimi sieciami, które funkcjonują w organizacji. W związku z tym, i yy, widzimy bardzo wyraźnie, zresztą to nie dotarło do wszystkich jeszcze, yy, ewolucję koncepcji przywództwa, które zdecydowanie odchodzi od idei takiego charyzmatycznego lidera, który ja wychodzę, mówię tutaj, idźcie w, ta, w tamtą, a nie inną stronę. No do takich jesteśmy przyzwyczajeni i takich chyba poszukujemy. Jest miejsce na takich liderów, ale tylko punktowo, w kawałku, w zakresie dużego kryzysu, gdzie ktoś musi jakby sznurki złapać te, które da. Ale tych sznurków nie jest w stanie utrzymać, bo ich jest za dużo po prostu. W związku z tym współczesna sieciowa organizacja potrzebuje tak zwanego rozproszonego przywództwa, gdzie mamy wielu liderów. Co więcej, idea taka, że ja jestem liderem, a ty jesteś followerem, też jest archaiczna. Dlaczego? Bo ja muszę być jednocześnie liderem i followerem. Czyli yy, większość z naszych widzów prawdopodobnie zorientuje się szybko, że ja nie jestem z najnowszej generacji. Tak to podpowiadam. Prawda? Yy, w związku z tym... Gdybyście chcieli zapytać mnie o najbardziej, jak, jak robić swój profil na, profil na Instagramie czy TikToku, to nie jestem właściwą osobą, podpowiem wam. Tak? Nie przechodźcie do mnie z tym. Ale teraz, jeśli z jakichś powodów ja muszę, jako nazwijmy to w cudzysłowie prezes zarządu firmy, istnieć w mediach społecznościowych, to ja muszę mieć na tyle pokory, żeby iść do młodszych ludzi, którzy coś na ten temat wiedzą i być followerem w stosunku do tych rad, które mi udzielają i zgodzić się na to, że w naturalny sposób jest wiele obszarów mojej niekompetencji. W związku z tym e, ta kwestia, e, czy jestem liderem, czy followerem, to zależy. W ciągu tego samego dnia mogę być jednocześnie liderem i followerem, w zależności od tego, z kim ja po co się spotykam. Czy tutaj w tej dziedzinie, o której rozmawiamy, czy są jakieś punkty, jakieś złote rady, czy rzeczywiście każdy musi sobie to sam wypracować swoim zaangażowaniem na swoim podwórku? Bardzo często ludzie mają taką e, problem autocenzury, e, mają taki głos w głowie, który jest wewnętrznym krytykiem, który zabija ich rozwój. Więc e, pierwsza kwestia, Zabić tego wewnętrznego krytyka? Zabić wewnętrznego krytyka. Druga rada jest taka, nie czekaj, aż cię mianują liderem, sam się mianuj liderem. Weź trudny problem na bark, prawda? 
rozkręci jak coś takiego, no bo lider nigdy nie... Cała idea przywództwa jest taka, że odnoszę sukces w jakimś zespole. No to stwórz jakiś zespół. E, mały zespół nawet i zobacz, czy to ci w ogóle pasuje, czy daje ci jakąś taką frajdę, przyjemność, a poczucie robienia czegoś. Nie musisz być idealnym liderem. Będziesz się uczył, będziesz robił złe rzeczy, ale zobacz, czy to w ogóle jest, jest, jest dla ciebie. Więc na pewno nie czekaj na to, aż cię ktoś czymś, kimś mianuje. To jest jedna z najgorszych rad, jaką... Chcesz zostać prezesem zarządu? Bardzo proste. Mianuj się prezesem zarządu. Na razie prezes zarządu tego projektu, tak? Jeśli okaże się, że to, to się sprawdziło, to załóż małą, małą nawet firmę, niekoniecznie nawet zwalniają się z obecnej pracy. E, już jesteś prezesem zarządu. Czyli to na pewno rada jest taka, że y, musisz sam to zrobić i nie czekać, aż cię inni zrobią liderem. Od tego się zaczyna. I lider zawsze jest liderem w kontekście innych ludzi. W związku z tym twoja umiejętność budowania relacji z ludźmi jest absolutnie kluczowa. Ważną radą jest być takim, być optymistą, ale pesymistą też w tym samym czasie. Czyli bycia pesymistą i zakładania, że coś może pójść nie tak i mieć jakiś plan B, ale bycia optymistą, że ogólnie wierzyć w siebie i że jak mi to nie wyjdzie, to spróbuję czegoś innego. Więc ogólnie też traktowanie tego, co robię, jako szereg eksperymentów następujących po sobie, ale które jednak na koniec dnia mają jakąś szerszą, szerszą e, e, koncepcję. Na pewno radą byłoby też budowanie swojego własnego wizerunku, no bo dzisiejszy świat to jest światem mediów społecznościowych. Jeśli ja chcę być kimś, i ktoś, załóżmy, że mam tu już tą małą firmę, dwu-, trzyosobową nawet i chcę iść do jakiegoś klienta, udało mi się jakoś podstępnie umówić na spotkanie z nim, on wpisuje w Google i nic nie wyskakuje, no to, to ten Kowalski nie istnieje, tak? Albo wyskakuje na stu innych Kowalskich, który to Kowalski do mnie, do mnie przychodzi. Więc co powinno wyskoczyć? Powinien ja wyskoczyć. Powinny być jakieś linki do mnie, powinny być jakiś artykuł, powinny być jakieś nagranie na YouTubie, tak? Młody człowiek, ale no, mówi sensowne rzeczy, prawda? Jest różnica dla Pana pomiędzy dowodzeniem a przewodzeniem? Dowodzenie to trochę, trochę, trochę taki termin militarny. Tak? Ja, ja bardziej lubię e, podział zarządzanie versus e, przewodzenie. E, dlaczego? No bo zarządzanie dotyczy, można powiedzieć metaforycznie, aby pociągi przyjeżdżały na czas. Tak? Czyli zaczynam od zarządzania same, samym sobą. Czyli lepiej jest wiedzieć, e, jak się budzę, co tego dnia będę robił. Jeszcze lepiej jest się w ogóle obudzić. Ale żeby się obudzić, to dobrze byłoby mieć budzik. Z, moj, z autopsji podpowiem, że dwa budziki są lepsze niż jeden. Więc to są takie małe, drobne rzeczy, wydawałoby się. No ale jeśli ja nie obudzę się na czas, e, nie wiem, co będę robił tego dnia i e, przyjdę i no, coś tam będę robił, tak? No nie, muszę, muszę mieć jakiś stopień zorganizowania. I ludzie są naturalnie jedni bardziej zorganizowani, jedni mniej jakiś minimalny sp y sposób zorganizowania siebie, jeśli odpowiadam za jakiś zespół, zorganizowanie pracy tego jest potrzebne. Ale przewodzenie to trochę szersza kwestia. No, dlaczego? No bo przewodzenie łączy się bardziej z przyszłością. No bo zarządzanie dotyczy tego, co robimy teraz. Zasadniczo w krótkiej perspektywie chcemy, żeby był porządek. Tak? Żebyśmy przychodzili do pracy, wiedzieli, co wszyscy y robią. Żeby ta praca była zorganizowana, żebyśmy mieli podstawowe zasoby. Natomiast Przewodzenie dotyczy z definicji przyszłości. Czyli ja muszę mieć jakąś koncepcję, gdzie chcę być, yy, jestem w punkcie A, chcę być w punkcie B. Ale ja muszę sobie wiedzieć, gdzie, co ja będę robił w tym punkcie B. I różne rzeczy mogą dziać się w punkcie B. No to ktoś musi taką wizję stworzyć, określić, ale to musi być jakaś wizja sensowna i, i musi mieć zdolność przekonania innych, że oni chcieli do tego punktu B przejść. Przewodzenie zwykle też się wiąże z jakąś formą kontestacji status quo. I oczywiście nie chodzi o to, żeby skakać na główkę do pustego basenu. To nie oznacza, że ja będę kwestionował stan obecny 
dokonując drastycznych ruchów, bo może powinien testować pewne nowe warianty, eksperymentować i uczyć się w trakcie. No, podam bardzo konkretny przykład. W tej chwili panuje taka moda na startupy. I no, do tego stopnia, że już takie, no nie wiem, wręcz powszechne pra, pranie mózgu młodych ludzi, którzy myślą, to ja zostanę startupowcem. Gdzie to się wydaje, że ja stworzę startup i to od razu fundusze, tam miliony dadzą, sypną miliony, czy będę produkował, czy nie, to i tak miliony będę miał w kieszeni. I będę Elonem Maskiem. I będę Elonem Maskiem, tak? Nie wszyscy nadają się do tego, żeby zarządzać startupem. I jeśli ja chcę, widzę siebie potencjalnie jako przedsiębiorcę, jak najbardziej powinienem to przetestować. Ale moim zdaniem, jeśli mam obecne jakieś miejsce pracy, to spróbuj zrobić coś nowego w tym miejscu pracy, w którym jesteś. Gdzie stworzysz jakiś zespół i to jest forma czegoś, co jest porównywalne do startupu. Każda organizacja ma jakieś problemy, które są nierozwiązane. Często są nierozwiązane, dlatego że są to trudne problemy i ludzie od nich uciekają jak od najgorszych rzeczy. Prawda? No to teraz, jeśli ja chcę sprawdzić, czy ja jestem w stanie podołać wyzwaniu bycia przedsiębiorcą, to weź jakiś trudny problem, od którego wszyscy uciekali, podnieś rękę na jakimś tam spotkaniu i ja widzę, że to i to jest problemem, to nie działa, to nie działa, to ja chętnie deklaruję swoją osobę skromną czy nie, żeby się tym problemem zająć i warto byłoby jeszcze włączyć do takiego zespołu może dwie, trzy osoby, prawda? I jeśli to jest problem, od którego ludzie uciekają, to chętnie mi to dadzą. Czyli ja de facto jestem czym? szefem projektu. tak? I też mam jakieś, jakieś zasoby, nawet mój czas, tych ludzi czas, żeby rozwiązywać jakiś problem. I w dużym stopniu właśnie na tym polega koncepcja przedsiębiorczości. Ale może się okazać z jakichś powodów, że ja jestem osobą niezdolną do pracy z innymi. Tak? No są takie osoby niezdolne do pracy z innymi. Czy to są źli ludzie? Nie, to nie są źli ludzie. E, ale być może dla nich właściwa ścieżka jest bycia wybitnym specjalistą w czymś, co robią. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad 25 lat zmienia oblicze polskiej edukacji. Jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi programami edukacyjnymi. Fundacja pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jak mierzyć, ja nie wiem czy użyję dobrego słowa, ale jakość liderów. Mówił Pan, że chce się wypowiadać o biznesie, o liderowaniu w biznesie. Czy dobry lider to jest skuteczny lider? To można jakoś zmierzyć, nie wiem, wynikami finansowymi firmy? Czy wyniki finansowe to są tak zwane wskaźniki wynikowe. Zysk dzisiaj jest konsekwencją naszych działań poprzednich. Lider to jest ktoś, kto pracuje na przyszłość organizacji, swojego zespołu, swojego działu i nam są potrzebne mierniki tak zwane prognozujące. Co może być takim miernikiem prognozującym? Na przykład, jeśli organizacja chce budować przyszłość, i nie testuje nowych projektów, nowych produktów, nowych usług, nie ma nic w tak zwanym pipeline'ie idei, pomysłów, produktów, eksperymentów, to taka organizacja prędzej czy później padnie. Ona być może tą, będzie dojść tą dojną krowę, obecny biznes, ale w przyszłości ona nie ma. To samo osoba, która chce widzieć siebie jako kogoś, kto się rozwija, ale nad sobą nie pracuje, tak? Czyli yy, czego się nowego nauczyłem w ostatnim tygodniu? No niczego. A jak się niczego nie nauczyłem, to w pewnym sensie się zgłupiałem, bo świat się w międzyczasie zmienił. Pojawiły się jakieś nowe pomysły, nowe, nowe idee, tak? Jadę do pracy samochodem, słucham jakiejś idiotycznej muzyki, tak? A może mógłbym jakiegoś ciekawego podcastu posłuchać, gdzie mógłbym ten samochód e, przemienić w taką akademię wirtualną. Wtedy nawet jak jest czerwone światło i powiedzmy, potem jest zielone, ktoś nie rusza, ja już nie trąbię na niego w szale, prawda? Tylko... Nawet mówię, no dobrze, jeszcze mogę chwilę posłuchać tego ciekawego Bo podcastu. nie jest to dla mnie zmarnowany czas. Bo nie jest to zmarnowany czas, ale ja muszę cały czas pracować tak? nad, nad sobą, nad przyszłością w pewnych kluczowych obszarach. Więc e, lider, który ma jakąś organizację, nawet jeśli ma małą organizację, albo nawet jest tym liderem, który odpowiada za pewien 
kawałek, czyli team leader na przykład, project leader, jeśli ma złą atmosferę pracy, wszyscy się ze sobą kłócą, skaczą sobie do gardła i to nie jest już taki, taki konstruktywny e, konflikt, e, nienawidzą siebie nawzajem, no to że taki zespół, czy taka organizacja będą w stanie budować przyszłość, no nie będą w stanie. Mówi pan, że każdy powinien nad sobą pracować sam. No ale przechodząc jak gdyby z biznesu w inne dziedziny, no jakkolwiek długo bym pracował sam z sobą, to matematyki sam się nie nauczę. Potrzebuję nauczyciela. No powiem tak, metoda na, nauki, met, znaczy metoda prób i błędów jest możliwa, ale ma tą wadę, że życie jest za krótkie. Prawda? I niektóre błędy mogą być śmiertelne. E w związku z tym powinniśmy szukać mentorów wszędzie tam, gdzie się da. Prosta metoda szukania mentorów to jest szukanie mentorów tam, gdzie oni są dostępni dla nas w formie na przykład książek, podcastów, filmów na YouTubie, czyli szukania takich przestrzeni, gdzie ludzie, którzy przeszli już jakąś ścieżkę są gotowi, aby się podzielić swoimi doświadczeniami. I yy, to niekoniecznie muszą być osoby bardzo zaawansowane wiekiem, no ale ktoś jest, powiedzmy, yy, ma 35 lat. No to dla osoby, która ma 65 lat, to jest młodzieniaszek, a dla osoby, która ma 20 lat, to jest stary zgret. Ale od tego starego zgreda 35-letniego czegoś mądrego może się nauczyć, bo on jest tam, gdzie niestety ja będę za 15 lat. Tak? I Czyli... może on coś tam wie. Bo to też nie jest tak, że jest jeden lider genial, genialny, który jest kompetentny we wszystkim. To już o ten temat mówiłem. I wydaje mi się, że ta kwestia poszukiwania mentorów powinna być kwestią bardziej taktyczną. To znaczy, powinienem mapować, czego mi brakuje i od kogo mogę się nauczyć. Czyli jeśli chodzi o... Czyli to, nie jeden lider, tylko znowu sieć. Sieć. O czym mówiłeś Sieć wcześniej. liderów i men, sieć mentorów. Mhm. Z niektórymi z tych mentorów mogę mieć, nie mieć kontaktu fizycznego, oni mogą już nawet nie żyć ale mają jakieś ciekawe lekcje, z których warto e, skorzystać. Tak. Czasami intuicja nam źle podpowiada i mówi nam nie przyznawaj się do błędów, bo wtedy stracisz autorytet. A z drugiej strony nieprzyznawanie się do błędów to często jest brnięcie coraz dalej, nawet ze świadomością, że coraz trudniej będzie to odkręcić. Jak tutaj znaleźć złoty środek? Jeśli chcę być takim y, liderem, to nie traktuję w ogóle koncepcji błędu, w taki sposób potoczny, ale traktuję działanie jako eksperyment. Bo ja nigdy nie wiem, co, co, działa, co, co będzie działać, co nie. Zawsze wiem to post factum. E, w związku z tym, jeśli ja nie traktuję tego, co robię, jako sekwencję eksperymentów, to nigdy nie będę wiedział, co robić lepiej. A w różnych wymiarach życia. Ogólnie jako ludzie mają to, mamy tą tendencję, żeby szukać dowodu na swój geniusz, a nie na to, że może nie mamy racji. Natomiast ktoś, kto faktycznie myśli o rozwoju siebie i swojego zespołu, po, po, powinien aktywnie szukać dowodu, że może nie mieć racji. E, zadawać pytania, kwestionować, co sam zrobił i szukać jakby odpowiedzi. Trzeba by na pewno to ma, to ma sens. Jak zawsze z jednego pytania, tego dobrego pytania, zrobiło się ich bardzo, bardzo wiele. Jeżeli macie swoje dobre pytania, napiszcie je koniecznie w komentarzu, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie to wideo. Bardzo dziękuję za uwagę.